வெல்கம் டு அவர் சேனல் தமிழன் எக்ஸாம்ஸ் நாம் இந்த வீடியோவில் ஆர்ஆர்பி குரூப் டி எக்ஸாமுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் நீங்கள் நம்மளுடைய சேனல் தமிழன் எக்ஸாம்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரிங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ நம்ம புது வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனே கிடைக்கும் இந்த ஜாப்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஆர்ஆர்பியோடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் ஆர்ஆர்பி சென்னை டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டுக்கு விசிட் பண்ணுங்கள் அந்த வெப்சைட்டுக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ ஆர்ஆர்பி சென்னையுடைய வெப்சைட்டுடைய ஹோம் பேஜ் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதில் ஏஎல்பி அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்க அதற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நாம் இந்த வீடியோவில் குரூப் டிக்கான ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ குரூப் டிக்கு அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கிளிக் ஹியர் ஃபார் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் நாம் கிளிக் பண்ண உடனே நமக்கான பேஜ் இப்படி தான் வரும் அதில் நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் இதுவரையும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கூடவே பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் என்னைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ஆனால் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் என்னைக்கு முடியுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க அனௌன்ஸ் பண்ண டேட் டென் டூ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அண்ட் லாஸ்ட் டேட் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான டேட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணோடனே நமக்கான பேஜ் இப்படி தான் வரும் ஸோ அதில் அவங்க நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அகமதாபாத் போபால் சென்னை மும்பை அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நாம் தமிழ்நாடுனுடைய வேக்கன்சிக்கு அப்ளை பண்ணும் பட்சத்தில் சென்னை அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ நீங்கள் ஒரு முறை ஆர்ஆர்பியோடைய அந்த சென்னை அப்படின்ற மாதிரி சிட்டி சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதை அகைன் மாற்ற முடியாது சிட்டி கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா இந்த ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் அதற்கு தேவையானது என்னென்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செக் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நான் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை டிக் கொடுத்துட்டு அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இதற்கான எலிஜிபிலிட்டி உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் உறுதியளிக்கிற விதமாக ஒரு செக் பாக்ஸ் இருக்குது அதையும் டிக் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் ஆர்ஆர்பிக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கான அந்த பேஜ் அதில் வந்து உங்களுடைய நேம் கொடுங்க அந்த நேமை அகைன் இன்னொருக்காக கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய மார்க் சர்டிஃபிகேட்டில் இருக்கிற மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அதை உங்களுடைய ஆதார் கார்டு இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இருந்ததுன்னா உங்களுடைய ஆதார் கார்டு நம்பர் கொடுங்க உங்களோட ஃபாதர் நேம் அண்ட் மதர் நேம் கொடுங்க அண்ட் எஸ்எஸ்எல்சியில் உங்களுடைய ரோல் நம்பர் என்னவோ அதை கொடுங்க ரோல் நம்பருங்கும் போது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் ஸோ ஐடிஏ அல்லது என்இஎஸ்சியோட சர்டிஃபிகேட் இருந்ததுன்னா அந்த சர்டிஃபிகேட் நம்பரும் அவங்க கேட்குறாங்க நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் எந்த இயர் வந்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணிங்க அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதற்கடுத்து உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் அண்ட் இமெயில் ஐடி சூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதை வந்து இரண்டு முறை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணி நீங்கள் இன்னொரு முறை கொடுத்ததுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு உங்களுக்கான ஓடிபி உங்களுடைய மொபைலுக்கு தனியாகவும் இமெயிலுக்கு தனியாகவும் கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த ஓடிபியை என்டர் பண்ணிங்கனா மட்டும்தான் உங்களுடைய மொபைலையும் உங்களுடைய இமெயில் ஐடியும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் இந்த எக்ஸாம் சம்மந்தமான அனைத்து தகவல்களும் உங்களுடைய இமெயிலுக்கும் மொபைலுக்கும் மட்டுமே வரும் ஸோ அந்த கேப்ஷா அப்படிங்கிறத என்டர் பண்ணிவிட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செக் பாக்ஸ் இருக்குது அது ஒரு டிக் கொடுத்துட்டு கிளிக் டு கண்டினியூ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது ரெட் கலரில் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்ததாக உங்களுக்கு வரக்கூடிய பேஜ் வந்து பேமெண்ட் பேஜு ஸோ பேமெண்ட் வந்து எஸ்பிஐ பேங்க் மூலிமாவும் பண்ணலாம் அல்லது அதர் பேங்க் மூலிமாவும் பண்ணலாம் நெட் பேங்கிங் டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு இது மூணு மூலிமாவும் பண்ணலாம் அண்ட் சாலான் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனும் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் நெட் பேங்கிங் அக்கௌண்ட் எஸ்பிஐயில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தனியாக சார்ஜ் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதர் பேங்க் அப்படிங்கும்போது அதற்கு ஒரு ஃபைவ் ருபீ அல்லது சிக்ஸ் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் பேமெண்ட் பேஜ் போனீங்கனாவே உங்களுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதில் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்
ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் ரொம்பவும் முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப் போஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்குது ஸோ போஸ்ட் உங்களுக்கு எந்த போஸ்ட் ரொம்ப விருப்பமோ அதை நீங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸில் கொடுத்துக்கோங்க மொத்தம் நம்மளுடைய சென்னை ரீஜனுக்கு மொத்தம் ஒம்பது வகையான போஸ்ட் எலிஜிபிள் இருக்குது ஸோ அதில் உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ அதை வந்து ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிற வரிசையில் கொடுத்துக்குங்க ஸோ அதற்கடுத்து நீங்கள் எஸ்எஸ்எல்சி போர்டு என்ன போர்டு அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அதர் குவாலிஃபிகேஷன் ஜூஜி அல்லது பிஜி வச்சுருந்திங்கன்னா அதையும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஃபைனலாக நீங்கள் எக்ஸாம் லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா தமிழ் அப்படிங்கிற லாங்குவேஜும் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இங்கிலீஷுங்கிறது எல்லாத்துக்கும் காமன் தமிழ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கான லாங்குவேஜ் தமிழில் வரும் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே தமிழில் வரும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதற்கு கீழே அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய அமௌண்ட் ரீஃபண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கான அமௌண்ட் ரீஃபண்ட் ஆகும் ஸோ ஃபைனல் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த சைஸில் தான் அவங்க ஃபோட்டோ கேட்குறாங்க ஸோ அந்த ஃபோட்டோவில் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா உங்கள் ஃபோட்டோ உங்கள் ஃபோட்டோவுக்கு கீழே உங்களுடைய பெயரும் அந்த அந்த ஃபோட்டோ என்னைக்கு எடுத்தீங்களோ அந்த தேதியும் இடம்பெற்று இருக்கணும் ஸோ இந்த விஷயம் நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் இதை பற்றி நீங்கள் யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்கள் ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணும் பொழுதே கரெக்டான ஃபோட்டோஸ் எது எது தவறான ஃபோட்டோஸ் எது எது அப்படின்னு ஆர்ஆர்பி உங்களுக்கான டிஸ்பிளேல அவங்களே காட்டியிருக்கிறாங்க ஃபைனலாக உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கரெக்டான பார்த்துக்கோங்க உங்களுடைய ஃபோட்டோவும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல காட்டுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஃபைனலாக சப்மிட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருங்க சப்மிட் கொடுத்துட்டு உங்களுடைய அப்ளிகேஷனை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அல்லது பிடிஎஃப்ஆவும் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆர்ஆர்பி குரூப் டி எக்ஸாமுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இந்த வீடியோ மூலியமாக தெரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்மளோட சேனல் தமிழன் எக்ஸாம்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இ